welcome back to my channel. So, for today's video, isi-share ko lang sa inyo yung naging experience ng aking medical for K-1 visa sa St. Luke's Extension sa Manila. So, una lahat, syempre, kailangan nating i-prepare yung mga documents na kailangan nating dalhin. So, ano ba yung mga requirements na kailangan nating dalhin sa St. Luke's Medical Extension Center? So, una, kailangan natin yung NVC letter. NVC letter, yun yung ini-email na NVC sa atin na email letter. And, kailangan natin ng Xerox ng ating passport bio page. At, isang yung SLEC na yung confirmation na uh, ano, SLEC con confirmation. Yung SLEC confirmation. So, kailangan mo to kasi kung wala nito, hindi ka makakapag medical. And, ang last na kailangan is yung appointment confirmation ng interview mo. So, ang kailangan lang natin dalhin sa SLEC sa ating medical ay limang piraso. So, yung passport natin, passport bio, bio page, NBC letter, um, interview appointment, at saka yung SLE confirmation. So, yon So, ang tip ko sa inyo mga mamshi, kung pupunta kayo sa SLE, huwag nyong agahan. Kasi kung agahan nyo, sobrang tagal ang pag-aantay nyo. Kasi, syempre, yung iba kasi napunta doon ng mga 4 a.m., 5.30, 5am, iba 3.30am. Sobrang aga, eh, wala pa naman ang habalan ng pila. So, pinaka the best na pumunta doon is mga bandang 9. 9 or 10 or 11. And yun, mga pahapon after lunch. Kasi talagang wala ng pila. At the same time, mabilis lang yung mga procedure. Hindi na kasi pila. Kasi kapag sobrang aga mo pumunta, pila kayo. So, matagal na tagal na pag-aantay nyo. So, ako, nagpunta ako doon, mga 10.30 ako nakadating. And natapos ako mga mom sheet, 12.30 lang. So, 2 hours lang yung tinagal ko sa St. Luke's. Sobrang bilis lang. So, payo ko sa inyo, huwag nyong agahan. Mga ganong oras kayo pumunta. Yun ang the best time pumunta sa si SLEC para hindi kayo mag-antay ng matagal. And then, so, unang, ang, unang ginawa ko, pagpunta ko doon, napunta mo na ako sa guard. Ibinigay ko yung requirements ko. Sabi, sasabihin mo lang na uh, medical ka for USA or kung saan bansa ka. So, kukunin nila yung documents mo and i-align nila yon and tatatakan ka tapos papapasukin ka na sa loob. Sabihin sa'yo, pumunta ka doon sa dulo, sa kanan, sa USA reception. So, pagpunta mo doon, pag walang tao, pagka walang client, nandun lang yung mga teller, ipasa mo na kagad yung papel mo sa kanila para ma-review nila. And umupo ka, tatawagin ka pag i-interviewin ka na ng konti. So, yun na nga, pagkapasa ko, umupo lang ako sagla, tinawag na agad ako. So, tinanong lang yung mga passport ko, yung mga kusin ng fiancé, kusin ng petitioner, name, birthday, address. So, yun, mga basic question lang. And pagkatapos nun, o papakitin ka sa fifth floor for cashier para magbayad ka na ng 17,025 pesos. So, mga ma'am Shea, kung gusto mo mapabilis, kailangan ang dalhin mong pera, eksaktuhan na para diretso yung resibo ka agad sa'yo, hindi na maghahanap pa ng, ng mga isusukli sa'yo. So, pinakamaganda, magbigay ka na ng exact amount. So, fifth floor sa cashier, 17,025 pesos. After nun, sila na yung magsasabi sa'yo kung saan kang floor pupunta, Kasi kung saan, kung saan available, kagaya ko, nagpunta ata ako sa second floor. Second floor or third floor para sa x-ray. So, nag-x-ray agad ako. So, kung mabilisan lang, sobrang bilis lang kasi wala nga pila. Pagpunta ko sa x-ray, ako agad. So, wag na wag nyo kakalimutan ng ball pen para kasi may mga, may mga ipipilapan kayo doon na basic information. So, ayun na. So, i-random yon kasi depende sa kanila kung saan kanila papapuntahin. Pero, ayun nga, nag-x-ray muna ako. So, hindi na ako nakainom ng tubig. Pero, pagka-x-ray ko, sobrang bilis lang. So, pin ang pinakamaganda mga ma'am Shein, nakadress ka na lang. Para isang hubada na lang yung damit mo. Kasi kapag nakapantalon ka pa, nakasapatos ka pa, tapos todo, todo outfit ka pa, ikaw lang din yung mahihirapan. Ikaw lang yung matatagalan. So, ako ginawa ko, nag-dress lang ako yung comfortable dress para isang hubara na kaga, dire na ako. So, after ko sa si x-ray, doon naman ako sa 
laboratory, kinuha na ako ng dugo. So, doon ako takot na takot kasi first time ko talaga yung mga ganun. Never akong natulukan ng mga karayom. So, talagang sobrang nervous na nervous ako noon. So, ayun na nga. Nakinuha na ako ng dugo. After ko kuha na ng dugo, nag na ako. So, umihi lang ako. Mga ganyan, ganyan kadami. Ganyan kadami. E, ganto, ka, ganto kalaki yung bote, pero kalhati lang ang ihing na kailangan mo. So, yung physical naman, so sabi ko nga sa inyo, wag na kayo magpapantalon, wag na kayo magsuot ng mahihirapan kayo. Kung magdedress kayo, mas mabilis kasi sa physical, yung doktor ang nag uh, physical sa akin para nagmamadali talaga siya. So, talagang ako paspasa ng hubad. So, doon mga mamshi, nakabra at panti ka lang, tapos pahihigain ka lang, tapos tatanungin ka lang kung may bukol ka ba sa suso, ganyan-ganyan, kung may naoperahan ka na ba, kung nanganak ka na, kung anong iniinom mo mga gamot, kung may mga naging sakit ka na, yun lang yung mga tanong. So, ako naman, never ako na-compine, never ako nagkasakit. So, wala-wala po, wala-wala. Puro wala, kaya sobrang bilis. As in, 2 minutes, minutes lang ako sa physical room. So, yung iba sobrang tagal doon kasi siguro, ang dami na lang na-experience sa sakit. So, ako, wala naman. Kaya sabi ko, wala, 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 wala. So, kayo, kung gusto nyo mapabili, sabihin nyo lang din wala, wala, wala. Kung wala talaga kayong mga na-experience na mga sasabihin sa inyo ng doktora. Punta naman ako sa immunization interview. So, basic lang din. Yung mga tanong doon. So, yung basic information mo lang din. And yung ibang information, basta yung madaling-madali lang. Kasi yung iba na natatakot. Kasi ako, katulad ako, natatakot ako. Hindi ko alam kung ano yung gagawin doon. So, after ko noon, nag-eye test ako. Nag-timbang, nag-BP. So, okay naman lahat. And after noon, tapos na. Pinabalik na ako, kinabukasan for the result. So, kinabukasan, bumalik ako, 9am ako nagpunta, 9am ako pinabalik, pero dumating ako doon ng 7.30am para ka ako, kasi excited na excited na ako malaman yung result ng aking medical. Kasi, syempre, tayong lahat ayon natin mga sputum, kasi syempre matagal na gamutan, so sa na mapabilis ang pag-alis mo, matatagalan ka pa. Pero yun nga, things God, sobrang nagdasal ako, and talagang nag-wish ako, and ayun mga mamshi, nakamit ko na, pasado tayo sa ating medical sa... Saint Luke's, and yan. Yan, mga mamshi. Ito yung mini-wish ng lahat na sana na magkaroon agad-agad sila nito. Pero, ayun nga, yung iba may naman, last nagkakasputum, kahit wala naman sila mga sakit sa TV, ganyan. Pero, yun nga, buti na lang, wala akong result na ganon. So, yun nga. Ang nangyari nun, so, 7.30am, pumunta na kagad ako sa immunization, tapos pumila ko doon, binigay ko lang yung resibo ko, antayin mo lang yung tawag mo, doon sobrang nagtagal, mas matagal pa yung pag sa immunization kaysa sa pagme-medical mo nung unang araw. Yung tuturukan ka ng bakuna, mga ma'am, siya sobrang sakit. Apat ang tinurok sa akin, yan. Yan. Yan, dalawa dito, tapos, dalawa dito. Hanggang ngayon, ano, kakauwi lang kasi namin, so gusto ko lang i-share agad sa inyo. Yung naging experience, naging experience ko, sobrang sakit. Hindi ko mataas tong baraso ko, kasi first time ko talagang maturo ka ng mga ganito, mga flu shots, mga, yung mga chicken pox na iyan, mga sa para sa TV, mga turok na ganyan. Sobrang sakit. So, apat ang tinurok sa akin, chicken pox, para sa TV, anti-tetanus at atas, tetanus nga, tsaka yung flu. So, yun, sobrang sakit. Tapos para kung sinuntok, parang bikil na bikil yung pakiramdam. So, yun. Sobrang nervous na nervous ako kasi nga takot takot sa turok. To. So, ayun na nga, tinawag na ako. Parang 2 hours ang pag-aantay ko bago ko tawagin. Nakalapas ang 2 hours, tinawag na yung pangalan ko. So, mabilis lang. Napang naturokan ako, pumunta na daw agad ako sa ground floor for releasing na. So, doon, nagtagal din ako doon ng dalawang oras, mga mamshi. So, dalawang oras ang tinagal ko sa releasing kasi yung mga nagpabaksin, yun din yung mga nagparelease. So, kung ilan yung, kung gano'ng kadami nagpabaksin, gano'n din kadami yung pumunta sa releasing. So, yun na nga, nagtagal ako ng 2 hours. Eh, natakot pa nga ako, baka kasi biglang may sabit pa, hindi maibigay. So, ayun na nga, tinawag na yung pangalan ko. And, binigay na sa akin to. So, ayun na. Ayun, mga mamshi, ang experience. And, and yung tips. Ayun, and tips sa mga mamshi, huwag nyo nga agahan kasi ikaw lang yung mapupuyat, ikaw lang yung malulugi. At huwag na huwag nyo kakalimutan na kayo kumain. Ang iba nagtatanong kung kailangan daw may laman na tiyan o hindi. Mga mamshi, magugutom ka pag di ka kumain. Kasi nung una, akala ko hindi pwede kumain. Akala ko pasting-pasting, ganyan. Hindi pala, kailangan mo kumain kasi talaga magugutom ka. Hindi ka pwedeng paalis-alis kasi, tata kasi tatawagin yung pangalan mo. And kailangan may dala ka din tubig para just in case na 
kailangan kang paihiin, hindi ka pa mapaihi. So, yon And mga mamsi, sa pangalawang araw, magbaho ka din ng tubig just in case na kailangan mo umimim ng gamot or something para hindi ka nalalabas ng clinic. And, ayun. So, ang, ang pagpe-prepare ko sa sarili ko, bago yung aking pagbamedical. So, yun, marami lang ako uminom ng tubig. Sa gabi talaga, sobrang ako uminom. Sobrang dami ko iniihi. Ayun. So, inom lang ako ng inom ng tubig. Kain lang ako ng mga fruits. Yun lang. Hindi naman ako, mga sinasabi nila, mga may lemon, may honey. Tubig lang, okay na. Tubig. Tapos, yun nga, gusto ko lang, sa lip na chichere yung kainin mo, ang kainin mo na lang yung mga pongkan, ganyan, yung mga majus watermelon. So, yun. And yun lang mga mamshi. And sana good luck sa inyo. At sana makapasa din kayo sa mga magme-medical. And ayun. Prepare lang natin yung sarili natin and yung documents natin. And babalitaan ko kayo once na makapasa naman ako sa interview. So, yun na nga. Thank you mga mamshi sa panonood. Sobra excited na ako sa interview ko. Sana makapasa din ako. At sana makapasa din kayo sa medical nyo at sa interview nyo. And ayun lang mga mamshi. Thank you for watching. And don't forget to click subscribe and thumbs up pag nagustuhan mo tong video na to. Bye guys! See you for the next vlog!